Mire, a nivel nacional estamos a punto de llegar a 194 mil muertos, una cifra verdaderamente catastrófica. El viernes 12 de marzo se registró el deceso de 709 pacientes COVID en todo el territorio nacional, con lo cual nuestro país suma 193.851 fallecidos por la pandemia, de acuerdo con cifras oficiales. Mientras que se registraron 6.743 nuevos contagios para sumar 2.157.771 casos totales y basados en la baja ocupación del 29% de camas con ventilador en la mayor parte del territorio nacional, donde hoy están disponibles el 71% de las camas para pacientes COVID. Se ha tomado la decisión de pintar de amarillo a la mayor parte del país en el próximo semáforo epidemiológico que entra en vigor el próximo lunes. Luego de la perspectiva positiva obtenida hace dos semanas, la disminución de riesgo continúa, aunque no por ello es momento de descuidar las medidas de sana distancia. En el nuevo semáforo por COVID-19, Sonora se convierte oficialmente en la tercera entidad que pasa a color verde, el de más bajo riesgo de contagio, y dos tercios del país ya estarán en semáforo amarillo. Por lo tanto, del 15 al 31 de marzo, 21 entidades estarán en amarillo y en ese color se mantendrá a Coahuila, 8 estados más en naranja y 3 en verde, según se dio a conocer la tarde del viernes por parte de las autoridades federales de salud. También en la Ciudad de México, un grupo de abogados consideraron que Hugo lópez Gatel podría haber incurrido en un delito que amerita hasta tres años de cárcel al haber paseado en las calles de la colonia Condesa, sabiendo que pudo contagiar a otras personas de COVID-19, ya que resultó positivo en la más reciente prueba que se hizo. lópez Gatel debe saberlo, pues hace un año el funcionario hizo referencia al tema, luego que se conoció el caso de un youtuber que andaba en la calle pese a ser positivo. El 17 de abril del 2020, el funcionario de salud habló así del tema, afirmaron diversos jurisconsultos. La Ley General de Salud, en su título 18, en el artículo 141 y otros, contempla las sanciones a la que se hace acreedor una persona que, conociendo que tiene una enfermedad infectocontagiosa, deliberadamente tiene una conducta que contribuye al contagio. Añadió que podría existir la configuración de un delito. Con información de agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchu y Mirna Cepeda.